los cinco años eh, empecé a tocar el piano porque había un piano en casa, en casa de mis padres, aquí en Santa Fe. Así que bueno, fue, fue muy, de muy chico que tuve este, este interés por el piano, por la música. ¿Y cómo llegas a trasladarte a Francia? Bueno, pasaron muchos años, entre los cinco años que descubrí el piano, que tuve en primera profesora Santa, en Santa Fe, que se llama Marta Parebrech. Eh, luego fui a Buenos Aires, o sea, tuve una etapa de transición en Buenos Aires, que estuve con Aldo Antoniazzi y Bruno Gelber. Y ya entonces después vino la etapa de Europa y elegí París, porque allí conocí a una profesora de, de gran prestigio que, que me recibía para trabajar con ella. Justamente en este disco lo que hice fue eh, entrelazar y hacer un, un, una serie de, 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 de piezas que tiene que ver con 11 compositores en los cuales yo me incluyo eh, y que de alguna manera yo me he descubierto como compositor gracias a estos gracias a estos compositores así que es algo que empieza ahora que se inicia la composición no es algo que hice siempre pero es algo que empezó hace unos años ¿Y cuál es la particularidad que lo distingue? ¿Tiene algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar? Sí, muy distinto. Incluso mismo en Francia lo, se ha remarcado la originalidad del, del, del disco porque justamente que haya 20 piezas ya de por sí llama la atención, 11 compositores, cuando normalmente los discos clásicos están dedicados a un compositor o a dos o tres compositores. Y lo que, lo que yo quise hacer fue justamente con estas 20 piezas generar una especie de continuidad y de, y de armonía que hace que estas 20 piezas finalmente terminan siendo una sola obra. El disco lo voy a lanzar con el recital de Oscilación, que el disco se llama Oscilación, y es un recital porque Oscilación en realidad el disco nace como un recital. Al principio era un recital que yo daba y que se fue perfeccionando y cuando ya llegué al, al punto donde yo pens pensé que ya era lo que tenía que ser, decidí ir a un estudio y grabar este, este repertorio y a partir de ahí seguí presentando este, este, disco, este repertorio con el disco, es decir, que ya hace unos meses salió el disco en Francia y, y sigo entonces tocando este, este repertorio, que en este caso en el Teatro Municipal de Santa Fe tendrá también una puesta en escena que yo trabajo a veces cuando el lugar lo permite y en este caso el teatro lo permite porque es maravilloso, así que voy a tener la puesta en escena, un trabajo de luces y de proyección. ¿Cuándo va a ser este evento? Esto es el viernes, 21, eh, viernes 29 de abril a las 21 horas.